，你说说，像你这样无组织、无纪律的人，我能让你当正式工吗？厂长，这都是有原因的。郭玲玲的母亲就是我的师傅，她是咱们厂的老工人，后来眼睛换了眼疾，他们家有三个孩子，全靠玲玲一个人来养活。她这又当姐又当妈的，肯定很多时候都需要她。我明白你们家的难处，可是这厂里那么多的都是穷人家的，谁家又没有些难处呢？要是这个也请假，那个也迟到，工厂的任务谁来完成？到时候完不成任务，上面追究下来，那不都是要我们这些领导来承担？厂长，你的难处我们理解，可是我们的难处你们也得体谅，不是？您看郭玲玲家实在是困难的很，父亲早早就不在了，母亲眼睛看不见，全靠他自己一人。行了行了，你不用翻来覆去的给我讲这些话，对于他家的情况我已经了解。厂长摆了摆手，一脸不耐烦。其实倒也不是不可以让郭玲玲继承你的岗位，就是你们肯定不好抉择。高宁和郭玲玲对视一眼，厂长您说，最近厂里打算清除一批经常迟到旷工和经常偷懒的临时工，所以郭玲玲的这个临时工岗位是必须要去掉的。也就是说，你如果把你的岗位给了郭玲玲，那么你就必须下岗，而不是当一个临时工。您不能通融一下吗？不能，这次清除出去的可不只是你一个，还有其他的人呢。我要是给你通融了。那其他人那里要不要通融？要是全都通融了，最后没有一个人被开除，那我们白费这力气干什么？见厂长回答的如此坚决，高宁和郭玲玲两人便知道，他们必须要有一个人下岗。至于该如何选择，就要看他们自己的了。高宁姐，不用麻烦你了，我可以去当个体户，反正现在摆地摊也挺赚钱的。你不看看现在是什么风向？外面到处都在抓投机倒把，那些人都不敢做小买卖了。你这个时候去摆地摊，别说是赚到钱了，怕是连你都会被投机倒把办公室给抓走。说到这里，高宁一咬牙，还是你留下来吧。我没工作了，还有轻松养我。你要是没工作了，那一大家子谁来养活呀？高宁姐，这一刻郭玲玲感动极了。高宁对他们一家真的是没话说。要知道，好多家庭因为一个工作岗位，亲兄弟都能反目成仇，更别说是像他们这么远的关系了。对方能把这个正式工的岗位给他，可以说那真是好到没边。厂长，那就把我的岗位给他，然后我下岗吧。行吧，既然你们已经做出决定，那我就按你们的决定来。就这样办理完手续以后，高宁便失业了，而郭玲玲则是继承了他的铁饭碗，成为了一个厂长都无法开除的正式工。高宁也没有等到下班，只是和交好的朋友说了一声，就直接回到家中。他进屋的时候，王青松正在家里包饺子。如今，王青松已经从矿上辞职，成为了宋英雄的保镖。媳妇，怎么今天这么早就回来了？轻松，我跟你说一件事情，你可千万别生气啊！什么事啊？就是我现在下岗了。下岗？你不是铁饭碗吗？怎么就下岗了呢？是这样的，又是那一家子人。不是我说你啊，就那一家子白眼狼，你就不应该帮他们。倒不是说咱家非要那工作不可。你在纺织厂里一年的工资还没我三四个月赚得多，主要是他们家背信弃义，你那工作可不是白拿的。当初就没少给他们加钱。逢年过节就得给他们送礼。之前他们家老三闯祸也是你拿的钱，这结果呢？你才当上正式工一年多的时间，他们家就又把工作拿回去了，这是人干的事儿吗？哎，轻松，你也少说两句吧。他们家现在过得这么艰难，我要不把这工作给他们家，那郭玲玲被开除以后，这一家子人该怎么活呀、啊？这，那还不是他们自找的。王轻松冷笑一声，你看英雄多好的人啊！最后还不是被那鼠目寸光的一家子给弄生气就离了婚。现在人家英雄那可是真的有大本事了。之前徐县长就许诺过，只要完成创汇百万美元的任务，就让他当省劳模。现在省劳模已经评选上了，师大代表还会远吗？这些荣誉方面的也就算了，最关键是他赚到的钱。就那些单子，人家最起码不得赚个一百万，那可是一百万呢、啊。普通人那的不吃不喝干多少年才能赚到？是啊，谁又能想象到英雄他竟然突然变得这么有本事？媳妇，你就看着吧，今后跟着英雄一起干，我也肯定会赚大钱的。王青松拍了拍胸脯，到时候我也给你买上大彩电、洗衣机、电冰箱和空调这些，再给你请个佣人，让你跟电视里边的资本家太太一样，好好享受享受生活。高宁摇了摇头，我呀，也不需要咱们有太多的钱，只要够花就行了。过了年，我打算再去找份工作去。这个好说啊，我去问问英雄，看看他那里缺不缺人。到时候你去他那里上班，赚的还更多呢。这个不好吧？他那里之前人手不够，还专门从乡下的大队招收了很多人呢、啊。媳妇，这件事情交给我就行了，你不用管的。